এটা দেখলে বুঝতে পারবে সমুদ্রের জলে কত রকমের জীব থাকে মর্নিং ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরজ ইসান কেমন আছে সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছে আমি খুব ভালো আছি আজকে এখন বাজে তোমার পাঁচটা পনেরো কারণ এসছি একটু আগে লাইটের জন্য আমি এখন ভিডিওটা করতে পারিনি তো এখন একটু লাইট আছে তাহলে ভিডিওটা শুরু করলাম এখন দাঁড়িয়েছি শৌলা ব্রিজের একদম কাছেই আমার এখানটা দেখতে পাচ্ছ শৌলা ব্রিজ আছে এই শৌলা ব্রিজ থেকে আজকে সকালের রূপটা কেমন লাগে দেখতে তোমাদের দেখাবো আর এই শৌলা ব্রিজ থেকে যাত্রা শুরু করলাম যাব একদম মোহনা পর্যন্ত এই মোহনা পর্যন্ত তোমাদের অনেক রাস্তায় দারুণ দারুণ জিনিস দেখাবো সেটা দেখার জন্য তোমাদের আমার সঙ্গে থাকতে হবে আর পাশে থাকতে হবে তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিও যাতে আমার এর পরের মজাদার ভিডিওগুলি তোমাদের সামনে সবার আগে পৌঁছে দিতে পারে তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক আমার সঙ্গেই থেকো এটি হলো পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মিত একমাত্র মেরিন ড্রাইভ যেটি শুরু হচ্ছে কাঁথির শৌলা থেকে আর শেষ হচ্ছে দীঘা মোহনাতে শৌলা থেকে দীঘা মোহনা পর্যন্ত মেরিন একটি দূরত্ব তেত্রিশ পয়েন্ট সাত কিলোমিটার প্রায় বলতে পারো চৌত্রিশ কিলোমিটার অবশ্য মাঝে পড়বে লাল কাঁকড়ের বীজ মান্দারমণি তাজপুর শঙ্করপুর ও নয়াখালী মন্দির প্রতিটি স্থানেরই একটি আলাদা আলাদা সৌন্দর্য আজ চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকে যাত্রাপথ শৌলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে আর নতুন কিছুই বলার নেই সমুদ্র লাল কাঁকড়া টলার সব নিয়ে এক মনোরম দৃশ্য দেখা যায় এখানে মেরিন ড্রাইভ ধরে দীঘা যাওয়ার জন্য কিভাবে আসবে এবং শৌলা ব্রিজ শৌলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে দুটি ডিটেলসে ভিডিও আমার অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে যারা দেখনি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে চেক করে নিতে পারো আশা করি ভালো লাগবে এবং সব ধরনের তথ্য তোমরা পেয়ে যাবে শৌলা ব্রিজ থেকে নেমে এবারে মেরিন ড্রাইভ ধরে চললাম আমার ডেস্টিনেশন মান্দারমণির দিকে তবে মাঝে আরও একটি সুন্দর বীজ রয়েছে যার কথা কিন্তু এখনো অনেকেরই অজানা এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে এই বীজটি কোনো অংশে কারুর থেকে পিছিয়ে নেই রাস্তা দুই ধারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম সেই বীচে নাম লাল কাঁকড়ার বীজ চলে এলাম লাল কাঁকড়ার বীচে চলো দেখবে কত সুন্দর লাগে
প্রবেশ করা পথেই দেখলাম নৌকার সারি তারই মাছ দিয়ে হেঁটে এক মিনিট আসতেই চোখে পড়ল কিছু মানুষ এখানে বসে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য জাল বুনছে এই ধরনের দৃশ্য কিন্তু সমুদ্রের ধারে প্রায় দেখা যায় ওনাদের মধ্যে একজনের সাথে একটু কথা বলা যাক এবার আচ্ছা এগুলো যে কেটে দিচ্ছেন কেন এগুলো আচ্ছা কখন এই বীজটা একেবারে শান্ত নিরিবিলি এবং খুবই মনোরম যারা কোলাহল একেবারেই পছন্দ করো না তাদের জন্য একেবারে আদর্শ এরকম নিরিবিলি সমুদ্রের কাছে এলেই কত ধরনের অজানা তথ্য জানা যায় এখানে এসে এক অজানা অভিজ্ঞতার শিকার হলাম চলো তোমাদের জানাই বিষয়টা তোমরা ক্যামেরাতে কতটা ভালো মতো দেখতে পাবে এই যে একটু ভালো করে দেখলে লক্ষ্য করতে পারবে যে এখানে ছোট ছোট বাগদা পিনার বাচ্চা গুলো চলাফেরা করছে দারুণ লাগছে দেখতে ছাড়বে কোথায় এগুলো ঝিলে বীজটির নাম যে লাল কাঁকড়ার বীজ তার প্রমাণ এখানে সত্যিই পাওয়া যায় অসংখ্য লাল কাঁকড়া রয়েছে এখানে কিন্তু শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে মনের আনন্দে আপন খেয়ালে তারা ঘুরে বেড়াতে পারে এখানে হয়তো মানুষের আগমন কম বলেই এরা কিছুটা শান্তিতে স্বাধীনভাবে থাকতে পারছে এখানে তারই কিছু মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করলাম তোমাদের জন্য লাল কাঁকড়ার বীচে এসছে আর লাল কাঁকড়া দেখাবো না বললে হয় লাল কাঁকড়া দেখার জন্য তোমাদের কিন্তু একটু ওয়েট করতে হবে কারণ এখানটা যখন আমি লাল কাঁকড়ার কাছে যাব তারা কিন্তু চলে যাবে তাহলে একটু দেখতে থাকো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখন আমি ওই লাল কাঁকড়া ধরার জন্য বসে আছি জাস্ট আমার সামনেই দেখো একটা লাল কাঁকড়া বসে আছে দেখতে পাচ্ছ এখানটা বেশি হাত দিতে পারছে কারণ বাই চান্স যদি দাঁড় দিয়ে কেটে দেয় তাহলে গেল দেখো বন্ধুরা আমি জানি এদেরকে এইভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় আর জাস্ট করলাম একটু মজা করার জন্য আর কিছুই নয় কিন্তু এদেরকে এই যে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই মানে আমি জাস্ট একটু ধরতে গেলে দাঁড় দিয়ে যেন আমাকে পড়ে খেয়ে নেবে এক্ষুনি দারুণ লাগছে কিন্তু 
মানে সেই বাচ্চা কালের কথা মনে পড়ে গেল বাবরে বাপ একদম দুটি দিন মনে হচ্ছে লাভ কি উঠবে এখন যাই হোক তোমরা দেখো তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে মৎস্যজীবীদের জীবনে কেমন ভাবে শুরু হয় তোমরা দেখলে সকাল থেকে আরম্ভ করে তাই মাছ ধরা থেকে শুরু করে আপ টু দোকানে বিক্রি করতে যাওয়া পর্যন্ত তো যাই হোক তাদের জীবনে এরকম চলতে থাকবে আর আমরাও সেরকম মাছ ওনারা যদি না বিক্রি করেন তাহলে আমরাও নিশ্চয়ই খেতে পাবো না আচ্ছা আমার বাম দিকে দেখতে পাচ্ছ মান্দারমণি শুরু হয়েছে এই মান্দারমণিতে আমি তোমাদের নিয়ে যাব এই মান্দারমণিতে যেতে গেলে তোমাকে আমার ভিডিওটা পুরোটা স্কিপ না করে দেখতে হবে তাহলে চলো যাওয়া যাক মান্দারমণিতে समुद्रप्रेमी मानुष निविली परेशे समुद्रे गर्जन लाल कांकड़ा झाउबन एग्लीभोग कर रिवास करते चाहिए एक बार हम एखने घरे आशा करी खूब भलो लगे तुम्हारे এবারে প্রবেশ করলাম মন্দারমণি দীঘার পর মানুষের কাছে জনপ্রিয় সি বিচগুলির মধ্যে একটি হলো এই মন্দারমণি এই মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবেশ করলাম বিচে এই স্থানটি কিন্তু মন্দারমণির প্রধান মার্কেট এরিয়া ঢুকলেই দেখতে পাবে এখানে প্রচুর টোটো আর অটো দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে তাজপুর শঙ্করপুর তোমরা সহজেই টোটো বা অটো করে চলে যেতে পারো আর এখানে প্রচুর দোকান আছে বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বড়দের পর্যন্ত সমস্ত রকমের জিনিস কিনতে পাওয়া যায় আর সঙ্গে আছে প্রচুর খাবার দোকান আসলে আজ আমি অনেক সকালে বেরিয়েছি এখানে এসে দেখলাম যে দোকানগুলি অনেক বন্ধ রয়েছে তবে বেলা বাড়লে ওই দোকানগুলি কিন্তু খুলে যায় বিচে দেখলাম বেশ কিছু ফানি অ্যাক্টিভিটি রয়েছে এই বিচের একটি বিশেষত্ব হলো ভাটার সময় জল একেবারে পিছনের দিকে চলে যায় উল্টো দিকে জোয়ারের জলে কিন্তু এখানে বীজটি আর দেখা যায় না পুরো বীজটাই তখন জোয়ারের জলে ঢেকে যায় সারা বছরই এখানে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে তবে এই মানুষদের কোলাহলের জন্য কিন্তু এই বিচে এখন আর লাল কাঁকড়া দেখতে পাওয়া যায় না আর সেভাবে যা সত্যি খুব খারাপ ব্যাপার যাই হোক এবারে বেরিয়ে পড়লাম নেক্সট ডেস্টিনেশন তাজপুরের দিকে মন্দারমণিতে কিন্তু রাস্তার দুই ধারে প্রচুর হোটেল রয়েছে রাত্রিবাস করার জন্য আবার একেবারে সি ফেসিং হোটেলও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়
মান্দ্রামণি থেকে তাজপুর যাওয়ার পথে মাঝে পড়বে এই ব্রিজ নাম জলধা ব্রিজ ব্রিজের উপর থেকে দেখতে পেলাম সারে সারে নৌকা মাছ নিয়ে প্রবেশ করছে এবং এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটাই দারুণ ছিল যে ক্যামেরা বন্দি করার জন্য না দাঁড়িয়ে আর উপায় ছিল না মেরিন ড্রাইভ ধরে দেখা যাওয়ার পথে এটি হচ্ছে সেকেন্ড ব্রিজ প্রথম ব্রিজটা আমি তোমাদের দেখালাম যেটা হচ্ছে শৌলা ব্রিজ আর এটা হচ্ছে জলধা ব্রিজ তোমরা নিচে দেখলে দেখতে পাবে যে নৌকা করে মাঝিরা মাছ নিয়ে এসছে এই মাছ কিন্তু বাজারে যাবে আর এই তোমাদের দারুণ দারুণ সব ভিডিও ফুটেজগুলো আমি তোমাদের এক্ষুনি দেখাবো তাহলে চলো নিচে গিয়ে দেখা যাক কি কি মাছ এসছে নিচ থেকে ব্রিজটির সৌন্দর্য যেন আরো বেশি সুন্দর লাগছিল দেখলাম নানা ধরনের মাছ কাঁকড়া বাছাইয়ের কাজ চলছে এখানে এর মধ্যে অনেক মাছ এখনো জানত রয়েছে দেখলাম বাছাইয়ের পর এগুলি যাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে বাছাই করা হয় এইভাবে বাছাই করা হয় এইভাবে সত্যি ভিডিও করতে এসে কত নতুন নতুন তথ্য জানতে পারি দেখতে পারি কত অজানা মানুষের সাথে আলাপ হয়ে ওঠে আর এগুলি ক্যামেরা বন্দি করে তোমাদের সামনে তুলে ধরতে আমার বেশ ভালো লাগে আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগে সাতশো 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 সাড়ে সাতশো পো পয়সা দেশ
ভিডিওটি অনেকটি বড় হয়ে যাওয়ার জন্য আমি ভিডিওটি দুটি পর্বে ভাগ করেছি এতদূর হলো প্রথম পর্ব তবে দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আরও নানা তথ্য যেগুলি তোমরা দেখতে পাবে এর দ্বিতীয় পর্বে তবে তার জন্য তোমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে তাহলে দেখা হচ্ছে এরপর মেরিন ড্রাইভের দ্বিতীয় পর্বে ভিডিওর সঙ্গে